tuve que darle la noticia del fracaso a las 120 personas que me habían apoyado y tuve que decirles, oye, pues no llegamos a los números ni siquiera de nuestra primera meta. Así que el dinero que nos diste, pues se ha perdido, tío. Mis libros son creados con ilustraciones y están hechos para ayudar a la gente a que se dedique a lo que ama. Así que podría decirse que soy un autor de emprendimiento y espiritualidad en los negocios para poder hacer lo que quieres y poder ser un viejito orgulloso de ti mismo. Les voy a contar de mi historia. Ustedes saben lo que es el crowdfunding. La gente te da dinero porque tú tienes una idea y tú les das recompensas a cambio. Hace unos años viví en Estados Unidos un año y entonces me asocié con una startup tecnológica eh, de Estados Unidos llamada Clica, que es para recargar el saldo de tu celular, de tu móvil, pero más barato. Y todo iba a viento en popa, así que hice un fondo de inversión colectiva y le pedí a mucha gente de mis seguidores, etcétera, les dije, denme su dinero, yo voy a ponerlo en la app para poder tener eh, miembros en la aplicación. Y si llegamos a tal número de seguidores o de miembros, yo les voy a regresar su dinero con un plus. Pero si llegamos a tal número, entonces les voy a regresar más dinero. Yo pedí 100 mil pesos, que serían como 5 o 6 mil dólares, y recibí eh, 570, que fue seis, cinco veces más de lo que habíamos esperado. Y estábamos muy contentos, tomamos el dinero, lo invertimos en todo lo que se tiene que hacer para poder promocionar nuestra app y que todos los latinos de Estados Unidos pudieran utilizar la aplicación, solo, solo era para Estados Unidos y nuestro target era los latinos de allá. Entonces todo estaba muy bien, pero de pronto empezamos a crecer, nos, nos hicimos de tres socios estratégicos, grabamos un videoclip que yo dirigí, todo estaba muy bien, con eso íbamos a conectar con todos los latinos que viven en Estados Unidos, invertimos el dinero y llegó Donald Trump a... tan hitleriano él <risa> los latinos no quisieron poner su tarjeta de crédito en la app por miedo porque este camarada <risa> llegó con toda la intención de ser un ojete y entonces hizo que los latinos y todos nuestros usuarios tuvieran miedo y pensaban que por tener su tarjeta de crédito en nuestra app les iba a ir mal o que los podían deportar o iban a perder todo su patrimonio, etc. Así que esa fue la razón por la que no llegamos a la meta. Entonces tuve que darle la noticia del fracaso a las 120 personas que me habían apoyado y tuve que decirles, oye, pues no llegamos a los números ni siquiera de nuestra primera meta. Así que el dinero que nos diste, pues se ha perdido, tío. Al mismo tiempo, hice otra campaña de crowdfunding en donde obtuve también de 120 personas la cantidad de 30 mil dólares para otro proyecto que era un robot en la nube para poder crear videos en animación para que los emprendedores explicaran su proyecto. Y entonces todo el mundo puso el dinero, también 120 personas más o menos, y resultó que aprendí a la mala, como decíamos, que los latinos, los mexicanos, prefieren, en lugar de pagar poco dinero por un video que se haga automatizadamente en la nube, Prefieren hablar con una persona y pagar más dinero para ser atendidos eh, en persona, por teléfono, etc. Así que terminamos vendiendo en esa pequeña startup de videos, terminamos vendiendo videos más caros 
pero nosotros lo que queríamos era hacer una versión automatizada en donde no necesitáramos tener personas creando los videos, sino que se hicieran con este robot en la nube. Así que quiere decir que al mismo tiempo tuve dos fracasos muy similares de 30 mil dólares cada uno con 120 personas y además muchos de ellos habían apoyado ambos proyectos al mismo tiempo. Así que tuve que darles la noticia a 240 personas de, oye, gracias por tu dinero, la campaña de crowdfunding fue exitosa, pero las startups o la startup en la que tú, que tú apoyaste no funcionó. Algo que aprendí de esto es, además de que de pronto puede llegar un cambio en un país y tu negocio se puede ir a la mierda, como con Donald Trump, también aprendí mucho ¿no? que los mexicanos particularmente prefieren ser atendidos y en, en lugar de hacer las cosas ellos mismos más barato en internet por sí mismos, fueron dos rayas más al tigre, como dicen, aprendí muchísimo y se convirtió en uno de mis 40 proyectos que llevo y ahora pues sigo emprendiendo, sigo apoyando a los emprendedores, tengo mi incubación para emprendedores que les ayuda a la gente con mi metodología de 20 pasos a poder ponerle orden a su proyecto. Si hay algo que tiene el fracaso es que no te puedes arrepentir si pusiste toda tu energía y si acabaste con todos los recursos. Es decir, yo me sentiría mal si yo no hubiera hecho bien las cosas, pero yo lo hice todo lo que estaba en mis manos. Así que el aprendizaje que me deja, o sea, yo no sabes cuánto valoro los fracasos. No has tenido fracasos y entonces de dónde cojones obtienes la información. El fracaso es la información. 